ஹலோ சில்ட்ரன் வெல்கம் டு டைம் டு லேர்ன் ஈஸி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ஜியாகிரஃபி சிக்ஸ்த் யூனிட் மேன் அண்ட் என்வாரன்மெண்ட் இந்த யூனிட்டில் பார்ட் ஒன் நாம் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ஸோ நாம் லெசனுக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்வாரன்மெண்ட் என்வாரன்மெண்ட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் மேன் அண்ட் நேச்சர் அதாவது என்வாரன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது மனுஷனுக்கும் இயற்கைக்கும் என்வாரன்மெண்ட் அப்படின்னா தமிழில் சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மனுஷனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு பற்றினது தான் வந்து என்னது என்வாரன்மெண்ட் மேன் ஹேஸ் சர்வைவ்ட் த்ரூ த ஏஜஸ் ஜுவல்டிங் வித்இன் ஹிஸ் சரௌண்டிங் கால்ட் த என்வாரன்மெண்ட் அதாவது மனுஷன் வந்து என்னது த்ரூ த ஏஜஸ் அப்படின்னா அந்த காலத்திலேருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஒன்றுச்சு வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சுற்றுப்புறம் தான் வந்து என்னது சூழல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கப்படுது த வேர்ட் என்வாரன்மெண்ட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் என்விரான் மீனிங் என்சர்க்கிள்ட் ஆர் சரௌண்டட் அதாவது இந்த என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை வந்து எனது சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல் வந்து என்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு என்வாரன்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் லிவிங் தட் இஸ் பயோட்டிக் அண்ட் நான் லிவிங் தட் இஸ் அபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது இந்த என்வாரன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பயோட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் உயிர் உள்ள நான் லிவிங் உயிரற்ற அபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் உயிர் உள்ள உயிரற்ற பொருள்கள் இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்குனது தான் வந்து எனது இந்த சுற்றுச்சூழல் என்வாரன்மெண்ட் ஸோ மேன் அண்ட் என்வாரன்மெண்ட் மனுஷனுக்கும் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ஏலி மேன் டிபெண்ட் என்டர்லி ஆன் நேச்சர் ஃபார் ஃபுட் க்ளோத்திங் அண்ட் ஷெல்டர் அதாவது நம்முடைய பழங்கால மனுஷன் வந்து ஆதி மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்முடைய மூதாதையர்கள் அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய ஃபுட்டு ஃபுட்டுனா உணவு க்ளாத்திங் என்னது போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸு ஷெல்டர் உறைவிடம் இது எல்லாத்துக்குமே முழுக்க முழுக்க இயற்கையை தான் வந்து என்ன செஞ்சுருந்தான் டிபெண்ட் பண்ணி சார்ந்து இருந்தான் Man has enjoyed a dominant position over the other living organisms around him because of his erect posture, hands and intelligence. That is, the man is the dominant position of the other living organisms around him because of his erect posture, hands and intelligence. Man is the dominant position of the other living organisms around him because of his erect posture, hands and intelligence. Why is he the dominant position of the other living organisms? எதனால ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் எரக்ட் போஸ்டர் அப்படின்னு மனுஷன் வந்து மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் குறிஞ்சிருக்கும் இல்லையா மனுஷன் மட்டும்தான் நிமிர்ந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்பான் ஸோ அந்த எரக்ட் போஸ்டர் அவனுடைய நிமிர்ந்த நிலை அப்புறம் அவனுடைய கைகள் கால் வேற வேலை செய்யும் கை வேற வேலை செய்யும் இல்லையா ஸோ ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் அவனுடைய புத்தி கூர்மை ஸோ இது எல்லாத்தினாலேயும் தான் வந்து எனது மற்ற ஆர்கனிசம்ஸை விட ஒரு தனித்த நிலையில் தனித்து காணப்பட்டால் அந்த ஆர்கனிசம்ஸ் மற்ற உயிரினங்களெல்லாம் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தாம் ஃப்ரம் த பேலியோலித்திக் பீரியட் டு த நியோலித்திக் பீரியட் மேன் ஹேஸ் இன்வென்டட் அண்ட் டெவலப்டு த வீல் ஃபயர் டூல்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹவுசிங் to his hum- comfort which led him to improve the standard of living making himself technologically advanced adavud <coughs> paleolithic to neolithic appdi sonna enad palaya karkalathil irundhu pudhiya karkalam varaikkum manushan enna enna kandupidichan sakaram kandupidichan neruppu kandupidichan neraiya machines neraiya karivigal ella enad instruments neraiya vishayangala enad karivigal ella கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் வேற என்ன விவசாயத்துக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் செட்டில்மெண்ட்ஸ்னா என்னது அவங்க எப்படி வாழ்றது வாழ்றதுக்கு வீடுகள் டிசைன் டிசைனா வீடுகள் எல்லாம் கட்டுறதுக்கு எல்லாம் என்ன செஞ்சான் கண்டுபிடிச்சான் சரியா ஸோ 
அடுத்து வந்து என்னது அவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் மேக்கிங் ஹிம்செல்ஃப் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டு அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக உயர்ந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வந்து என்ன செஞ்சா பயன்படுத்த தொடங்கினான் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாளைக்கு நாள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சான் இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் Thus, modern man modified the environment where he multiplied in numbers to increase population and has always extended his territories leading to the exploitation of natural resources. That is why, in the past, the people who have been born in the past, the people who have been born in the past, the people who have been born in the past, the people who have been born in the past, the people who have been born in the past, the exploitation of natural resources, வளங்கள் வந்து என்ன செய்யப்படுது சுரண்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு த ஸ்டாக்ஹாம் கான்பரன்ஸ் வடிவமைக்கிறான் Environment and Development was held in Rio de Janeiro in 1992. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி மாநாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டுச்சு சரியா அதாவது எனது ஸ்டாக்ஹாம் கான்பரன்ஸ் நடந்துச்சு என்வாயர்மெண்ட் குறிச்சு சுற்றுச்சூழல் மனுஷனாலும்ரிஜன்ஸ்ட்ரீஸ்மெண்ட்ஸ்மேட் என்வாயர்மெண்ட்ல வருது இல்லையா ஸோ அடுத்தது நாம ஒன்று ஒன்றா வந்து நம்ம நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் மேன்மேட் என் என்வாயர்மெண்ட் ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட் இதெல்லாம் பற்றி என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட்டை பார்ப்போம் ஏலியா வி ஹாவ் லேர்ன்ட் அபவுட் த நேச்சுரல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் என்வாயர்மெண்ட் சர்ச்சஸ் லித்தோஸ்பியர் அட்மோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் அதாவது எனது நம்முடைய என்வாயர்மெண்ட்டோடைய முக்கியமான இயற்கை நேச்சுரல் இயற்கை கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி எதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சுட்டோம் லித்தோஸ்பியர் அட் அட்மோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டீ லெசனில் டீட்டெயில்டாக நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா இன் திஸ் சாப்டர் வி வில் ஸ்டடி அபவுட் த ஹியூமன் அண்ட் மேன்மேட் காம்பனன்ஸ் இன் அ டீட்டெயில்டு மேனர் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நம்ம மனுஷனை பற்றி மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட காம்பனன்ஸை பற்றியும் தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்க போறோம் ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட் பார்ப்போம் ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் மேன் அஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் வித் இஸ் ஃபேமிலி ஆக்குபேஷன் அண்ட் சொசைட்டி அதாவது ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனது மனுஷன் வந்து எனது அவனுடைய ஃபேமிலி குடும்பம் தொழில் சமூகம் இதோட அவனுக்கு உள்ள தொடர்புகளை எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லக்கூடியது தான் எனது ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு வேரியஸ் கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் சச்சஸ் எஜுகேஷன் ரிலீஜியன் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஸோ இந்த ஹியூமன் என்வாயர்மெண்ட்டில் வந்து கலாச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களான எனது எஜுகேஷன் ரிலீஜியன் ரிலீஜியன் எனது மதம் எக்கனாமிக்ஸ்னா பொருளாதாரம் அப்புறம் பாலிடிக்ஸ் அரசியல் இது எல்லாத்துக்கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொடர்பு 
இருக்கு மேன்மேட் என்வாயர்மெண்ட் நம்ம மனுஷன் உருவாக்கினதை பத்தி பார்ப்போம் மேன்மேட் என்வாயர்மெண்ட் ஹாஸ் பின் கிரியேட்டட் பை மேன் ஹிம்செல்ஃப் ஆஃப் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ஹிஸ் நீட்ஸ் அண்ட் டு மேக் ஹிஸ் லைஃப் மோர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஈஸி அதாவது இந்த மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அப்படின்றது என்னன்னா மனுஷன் வந்து அவனுடைய தேவையை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவனுடைய வாழ்க்கையை வந்து அதுக்கு சாதகமா ஈஸியா அமைச்சுக்கிறதுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து என்னது இந்த மேன்மேட் என்வாயர்மெண்ட் For example, building, transport, park, industry, monument, etc. So, example, சின்ன வீட்டுல வாழ நமக்கு சின்ன வீடே போதும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தக்கனதா வைப்பாங்க இல்ல நமக்கு நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு பெருசா வீடு வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா பெருசா வைப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி என்னது டிரான்ஸ்போர்ட் ரோடு இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ரோடு போதும் சின்னதா ரோடும் போதும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா சின்ன ரோடு போதும் இல்ல இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இடத்துல நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கிறது இந்த இடத்துல நால்வழி சாலை தான் பெஸ்டா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சோ பார்க் இண்டஸ்ட்ரி மோனுமெண்ட்ஸ்னா என்னது இந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா சோ நினைவு சின்னங்கள் சோ இதெல்லாம் வந்து என்னது மனுஷன் வந்து யாருக்காக அவனுடைய வசதிக்காகவும் தேவைக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது டு பிரிங் அண்ட் இக்லிபிரியம் பிட்வீன் மேன் அண்ட் த என்வாயர்மெண்ட் மேன் ஹேஸ் டு ஸ்டடி த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி ஆல்டர்னேட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் த இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் கிரியேட்டட் பை த குரோயிங் பாப்புலேஷன் அண்ட் அதர் மேன் மேட் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது மனுஷன் வந்து என்னது டு பிரிங் பிரிங் இக்லிபிரியம் இக்லிபிரியம் சொன்னா என்னது ஒரு சமநிலையை கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த மனுஷனுக்கும் இந்த என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சமநிலையை கொண்டு வர்றதுக்காக மனுஷன் எதையெல்லாம் பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது மக்கள் தொகை வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மக்கள் தொகை பரவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது எங்கெங்க இடத்துல எவ்வளவு எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்குது இதை பத்தி எல்லாம் வந்து என்னது தெரிஞ்சுக்கணும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ் எவ்வளவு இயற்கை வளங்கள் இருக்கு டெவலப்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆல்டர்னேட் மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் த இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் அதாவது நாளுக்கு நாள் தேவைகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பட் அதுக்குள்ள ரீசோர்ஸ் இல்ல அப்போ வந்து இதுக்கு மாற்று வழி என்ன சோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் கிரியேட்டட் பை த குரோயிங் பாப்புலேஷன் அண்ட் அதர் மேன் மேட் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது மக்கள் தொகை வளர வளர பொருளுடைய ரீசோர்சஸோடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அது பத்தல அப்படின்னா அதுக்கு மாற்று வழி என்னது அப்படின்றது பண்றது அப்புறம் மத்த மனுஷன் மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட மற்ற விஷயங்கள் சோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏதுவா வந்து என்னது இது எல்லாத்திலையும் ஒரு சமநிலையை கொண்டு வர்றதுக்காக மனுஷன் வந்து இந்த இதை பத்தி எல்லாம் வந்து என்னது இந்த அம்சங்கள் நம்ம என்வாயர்மெண்ட பத்தின டீடைல்டு விஷயங்களை வந்து மனுஷன் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு கத்துக்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கு சோ நாம இதோட இந்த வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிக்குவோம் ரிமைனிங் கண்டென்ட் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம் தேங்க்யூ சில்ட்ர